这行动处还真是树懒招风，连陈深这种小人物都被盯上了。请你去掉自己的嫉妒心，想想陈深，是不是一定要被杀？上级已经下达了新的出监任务，你想什么时候动手？我的秘书长，我有很重要的事情要汇报。你看到楼下那个人了吗？这个人知道一切军统的底细，包括你们来时被捕的六人小组。你是说上次刘三木交烟土的事是陈深派人通知我们的？对，一定是他。你有没有想过，这两件事情都会让别人把今天晚上刺杀案跟你联系在一起？我知道我错了，我愿意接受组织的任何惩罚。其实你当特务的素质一点也不差，你假装同意我自杀陈深，把我都瞒过去了。不管怎么说，为了我们的安全，我只有一个要求，希望你能答应我，好吗？你说，把我当成你最信任的人，今后不管有任何想法或者行动，不要瞒着我。你只要同意不刺杀陈深，我都答应。好，早点休息。你怎么看啊？不是中共就是军统。老了。嗯，我要这么就能跟李伯群交代的话，我问你干什么呀？那我们就把范围缩小。可能是曾经袭击过我们的人，现在又着急了，刚好吴龙运气不好，吧唧，撞枪口上了。昨天有人跟我讲，说徐碧城有些反常，有什么发现吗？其实有一件事情，我应该向您交代一声。在黄埔十六期时，他是我的学生。为什么不早跟我讲？你要是想知道，你早就知道了。从别人嘴里知道，跟从你嘴里知道一样吗？是，是不一样。我跟他好过，可是他结婚了，这样的事情越少的人知道越好。我倒不这么觉得，我觉得反而你可以跟他走得近一点。开玩笑？没跟你开玩笑。你跟徐碧城走近一点，就可以多知道一些唐山海的底细。知己知彼，百战不殆。你还是怀疑唐山海？你呢？他要是跟刺客是一伙的，他为什么还要救你呢？如果他不是为了救我，而是为了杀乌龙呢？所以你让我去演一出美男计？你记着，一个人的破绽越少，就越危险。
，陈队长，唐队长，正要去找你呢。我那儿来了些新茶，不知道有没有兴趣一起品尝？好、啊，请。刺客的事，查的怎么样了？你应该知道，像这样的事情，到最后就不了了之了。我经常听说，男人要成为真正的朋友，就应该一起喝酒，大醉一场。大醉一场，像唐队长这么绅士的人，端着红酒杯，一次抿一口，什么时候才能醉啊？是啊，一直谨小慎微，不敢喝醉。唐队长要是了解我的话。应该知道我对官场其实没有多大的兴趣，我的志向呢就是当一个剃头匠。可是老毕总觉得他应该管我这个没出息的兄弟，所以就来这混日子。你跟出租的交情我或多或少听说过一些。跟着老毕最大的好处呢，就是我了解他。大多数时候我知道他在想什么。如果没有他的话，我们的日子可能更难过了。所以我经常求神拜佛，希望菩萨保佑他长命百岁。菩萨会保佑他的，一定要保佑，不然像我这种混饭吃的人，只有直接扫地出门了。陈队长太谦虚了。毕生经常跟我说起你，他说你是他在黄埔十六期的老师。一个非常优秀的特工，他还跟你说了些什么？他说我们能成为很好的朋友。我敬你。今天我跟陈深聊了聊，我会通知飓风队让他暂停，对他还有毕忠良的刺杀任务。谢谢你，上海。这好像是你第一次跟我说谢谢，有机会跟我说说你们的故事吧。没什么可说的，都过去了。像你这样的女人，过去谈恋爱应该是轰轰烈烈的吧？我以为只有刘美娜会这么问。其实这话就是刘美娜问我的。她问我，我和你是不是过去谈了一场轰轰烈烈的恋爱？刘美娜好像对你有意思。对了，咱们是不是应该马上跟老陶见个面，然后告诉老陶我们停止对陈生刺杀的这个决定，不然他又像上次在湘菜馆贸然行事，到时候又会出岔子了，好吗？啊，我会通知老陶在老地方见面。我们不是要去见老陶吗？这是我们回家的路啊！有人跟着我们。哎，进
先生，您看一下啊，新鲜的水果呀，您看一下，是要香蕉还是要苹果？苹果和香蕉。啊，啊苹果和香蕉是吗？啊，好的好的。你说是毕忠良的人吗？最近我们行事都得小心点儿。那我们不去见老陶了吗？等风声过了再说吧。不用担心，毕忠良既然已经怀疑到我们了，肯定也得寻找一些跟老陶有关的线索。老陶不是傻子，他会知道朵朵的。我就是担心老陶，万一他又贸然行事。就没那么容易脱身了。前几次你遇袭的事，都是什么人在背后指使的？谁让我是汉奸呢？有些事情慢慢来。现在还好有个毕老板罩着我，不然的话，我办起事来可能会更简单。也对，听说你救过他的命，他会把你当兄弟的。小心，小心。皮皮，皮皮，这个筐子里，这个筐子里，来来来，这个筐子里啊，放好了啊。皮皮，嗯。答应我一件事，把皮皮当成你亲生儿子对待，把他调教成一个勇敢的、有担当的好孩子。进来，陈队长，这是这个月的报表。辛苦了。你跟徐碧城走近一点，就可以多知道一些唐山海的底细。知己知彼。百战不殆。不忙的话，要不要坐一会儿？哦。我这里有一些点心，你应该会喜欢。
，杏花楼的红绫酥。我记得以前有一个六岁的苏州小丫头，第一次吃到爷爷从上海带回来的红绫酥，她觉得这是世界上最好吃的东西。你还记得？你千万不要再考验我的记忆力。其实很多事情我已经忘得差不多了。我只是努力想要自己记住一些觉得没有用的东西。在这里活得太久了，我不希望自己对生活的感觉都没了。你当初为什么要来上海？上海离苏州不远，你回去看过家里吗？没有，那儿已经没有亲人了，也没有什么想见的人。那为什么还要待在上海？嗯、味道怎么样？还是原来的感觉吗？有些感觉，从来都没有改变过。嗯，你就应该待在家里当一个好太太，不应该跟着唐山海来这个狼窝。我以后会好好努力。不，你想要在这儿活下来的话，就应该保持你的愚蠢，而且让别人相信你是愚蠢的。唐山海也说过类似这样的话。我现在开始有点喜欢你先生了。好了，你现在可以告诉我，你为什么要绑架李小楠了吧？这件事实在是抱歉，我当时是怕你出危险。明白。以后有话就直说，这样我们还可以活得长久一些。其实那天我就是找了几个小混混，让他们把李小楠绑了，然后再让他们十点以后把李小楠放了。事成以后，让他们在窗口挂出红丝巾。我是看到红丝巾之后才离开的。好了，现在你也该告诉我，你是怎么找到李小楠的？教会徒弟饿死师傅这件事情，我还是不太能接受的。楚总，这是这半个月的唐山海夫妇的行踪。除了有天晚上他们一起看了场电影之外，其余时间一切正常啊。对，也没有跟任何可疑人来往啊。还有，嗯，徐必生上个礼拜天陪着李太太逛了一次永安百货商店。刺客方面有什么线索吗？刺客，暂时还没有。去吧。那，那唐山那边还要跟吗？错了吧？唐山海也是经过风浪的人，这么滴水不漏的，怕是早就已经发现了。是，是你是自比曹植是吧？曹植七步成诗，你每下一颗棋子都要刻七颗瓜子
不多不少，刚刚七颗，你到底有没有在想？嗯，我刻几颗瓜子落一子，你都知道，其他你也不看，光盯着我，你到底有没有想？好，不下了，不下了。别呀、啊，嫌我臭棋篓子是不是？谁不是从臭棋篓子开始的？哎，我现在不多练练，你老了以后谁陪你下棋啊？是不是？上回你过生日，我临时要去南京出差，我让你帮我拿的那个皮包，你为什么不好奇我送你什么生日礼物啊？生日礼物呢？给我。还有啊，那包里到底装的什么呀？那么重。哦，我知道了，你是把生日礼物藏在公文包里了吧？啊，早知道我就把公文包打开，看看里面藏了什么。到底藏了什么呀？哎呀，算了算了，不说算了。反正那生日礼物呢，你是必须要补给我的。我觉得啊，你就直白一点，送我一戒指，求婚好了。这才叫吃一条大龙。哎呀，不行不行不行，怎么回事啊？不算不算不算，出来出来出来出来出来，再来一盘。不算不算，重来，重来，来你在干嘛？我在煎牛排。你不是最喜欢吃煎牛排吗？那我们可以出去吃啊。我想亲手煎给你吃。哎、你手怎么了？哦，就是刚刚烫了一下。你出去等着吧。这么一来，显得我这牛排都上不了台面了。这份牛排，从外层的焦香到中层的嚼劲，再到内里的幼滑。能同时品尝到三成熟、七成熟、十成熟三种口感，真是大师出品，不同凡响。你批评人也是越来越有水准了。你能用心为我做一件事情，比什么都重要。谢谢你，山海。应该是我谢谢你，谢谢你给我一顿温暖的晚餐
一个家的感觉。不过以后做饭还是我来吧。哎，对了，我看跟着我们的车，这几天都没怎么来这儿了。我一会儿会去见老陶，通知他暂停对陈深还有毕忠良的行动。你怎么知道我要说这个？你来上海之后，总共只跟我说过两次谢谢，都跟陈深有关系。你刚才一说谢谢，我就知道你要我干什么。其实，你想想，像陈深那么聪明的人，肯定是有后着的。万一他有什么意外，说不定咱们也就跟着暴露了。你说对吧？你说的对，行吗？那一会儿，我在家里等你回来。暂时还是不要联络了。如果有紧急的事，可以来云南会馆找我。嗯、哟，这个客官，您是找人呢还是住宿啊？找人。你知道有一个叫老陶的人吗？我是他亲戚家的朋友，我有一个口信要捎给他。老陶他今晚不在。要不您在这等他一会儿。老陶出去了。对，如果先生愿意等的话，那里边请。好。是想去的，可是被这么一吓吧，我怕晚上真要是遇到刺客的话，会连累二位姑娘的。算了吧，还是不要去了。待会儿那个自称女明星的又把她逮回去，多扫兴啊！哎，我看那个李小楠对你好像很认真，你要不把她讨回家当老婆好了？哎呦，就怕今天成了老婆，明天就成寡妇了。哎呀，陈队长，你怎么乌鸦嘴啊？那凤凰嘴该怎么说？<笑>行了行了，改天啊，先走了。嗯。先生去哪里啊？
，远距离啊，坐好了啊，先生。先生，先喝杯茶。老唐经常出去吗？那倒不是，最近他出去的很少。他说没说他什么时候回来？没有。那我不等了。哎，先生，不再等等了。老板，哎，二位来了，随便看啊，随便看。嗯他怎么来了？会不会伤及无辜啊
。喂，你总得告诉我发生什么事儿了呀？喂喂喂喂，这是我家呀！你让我借住一段时间不行啊！我现在一穷二白的，你还要给我算房租怎么着？借住一段时间嘛！对，你不能住我家。你们都欺负我！Something to drink. Well, there a gentleman often came here for drinking glass. Do you say about Captain Chen? Still here? He was here, but has already gone. So I think he's just to get home. This is how long it's been? Why haven't you moved? 你明明知道他们是地痞流氓，你还非往枪口上撞！我只有欺负了你不安慰我，还骂我活该！你是不是男人啊？亏我对你一片痴心！看出我的真面目了吧？赶紧走，男人靠得住，母猪会上树。你让我往哪儿走？你让我睡大马路啊？你不是租在宁德里吗？三个戏，哪三个戏啊？就那三部戏，刚拍完的。李小南，你到底有没有演过戏啊？你说像你每天这种缺心眼的德行，谁让你演、啊？就那三部戏，爱信不信。你看你，你连哭都哭不好，眼泪都看不到，光在那刚好。你懂什么叫演戏吗？哭干了，喝口水补补。你又要干嘛？要不我给你找个旅馆吧，现在。我哪儿都不去，我就赖定你这儿了。咱们这孤男寡女的，不合适吧？你还怕我坏了你名声呀？那你就娶我呗。我这名门闺秀都不怕坏了名声呢，你怕什么呀？别动！啊，怎么了？怎么了？小南，千万别动！这到底怎么了？别动，别动，别动！下面有什么呀？
，小楠，你听我说，你不要害怕，下面是个炸弹。炸弹！别动，别动！我还从来都没有见过炸弹呢，晨晨。晨晨，你别吓我呀！我，我还不想死呢，我还没跟你结婚呢，我还没有当大明星呢。你听我说，你听我说，听我说，我数三声。然后你慢慢的放开手，一、二。